Hola Altubers, hoy vamos a quedarnos cómodamente sentados en nuestro sillón, vamos a ver una serie televisiva que ha sido de las más destacadas estrenadas últimamente en plataformas y como tal queremos traerla aquí para hablar de ella. Se trata de Nos vemos en otra vida que han hecho posible los hermanos Jorge y Alberto Sánchez sobre un libro de Manuel Javois donde entrevistaba a uno de los implicados en la masacre del 11M. El personaje en cuestión era un menor que era conocido por el apelativo de Babi y la verdad es que dio mucho material para que se escribiera por lo menos uno de los apartados relacionados con los atentados de ese 11 de marzo de 2004. Supongo que lo recordarán todos nuestros espectadores, las bombas colocadas en diferentes trenes que convergían en Madrid y que tuvo un saldo de más de 190 muertos y innumerables heridos y unas secuelas que todavía colean y diferentes situaciones fundamentalmente políticas que determinaron, por ejemplo, un cambio de gobierno en España en aquel 2004. Bueno, todo eso es suficientemente conocido y ahora cabe el acercarnos a situaciones muy particulares, muy determinadas, con unos personajes que pueden ir arrojando luz sobre diferentes aspectos. Porque yo diría que este es un asunto que quien haya estado interesado en él ha tenido oportunidad de acercarse, de descubrirlo y de casi de desmenuzarlo. Otra cosa es lo que la serie televisiva nos viene a contar y nos lo cuenta con mucha intensidad y con, desde luego, bastante precisión. Eh, porque al fin y al cabo se trata de las declaraciones de uno de los implicados en el asunto, es decir, es la versión de esa persona la que esta serie nos va a acercar. De hecho, el título viene dado por una frase que le dirigió uno de los que hicieron el atentado, en un momento en que se separaron, este personaje le dice nos vemos y el otro le contesta nos vemos en este mundo o en el otro. Y de ahí sale el título del libro original, que es una conversación con este personaje y de la serie que ahora eh, nos acompaña, que tiene seis capítulos, algunos de ellos breves, poco más de 30 minutos y otros un poco más extensos. En definitiva, estamos hablando de un material que no llega a las 5 horas. Con un poco de recorte podía quedar convertido en una película. Bien, entonces, si conocemos prácticamente todas las circunstancias que rodean este hecho, ¿qué es lo que puede aportar este trabajo? Pues yo creo que aporta esa visión particular y, sobre todo, el hecho de que quienes consiguieron la dinamita para los atentados vivían en un entorno muy determinado, que es en lo que más hace hincapié la serie televisiva. Porque se fijan en un mundo de familias desestructuradas, de gente abocada al desastre, de jóvenes que no tienen salida y que además tampoco se esfuerzan demasiado en encontrarla, gente que no tiene interés en los estudios, no tiene interés en el trabajo que optan por el camino más fácil, que no siempre es el legal, digamos, y que todo eso determina que en un momento determinado eh, puedan colaborar en un delito de estas características, seguramente metiéndose en él sin darse exacta cuenta de cuáles son las dimensiones de la catástrofe, pero como formando parte del día a día de cada uno de ellos. Los hermanos Sánchez, la verdad es que han hecho excelentes trabajos eh, en ocasiones individualmente y en ocasiones colectivas. Colectivamente hicieron eh, hace ya 13 años aquella maravilla que se tituló Crematorio y que estaba basada en una novela de Rafael Chirves que venía a denunciar la corrupción inmobiliaria, política y demás en España. Se hizo esa serie que fue un auténtico bombazo en su momento y lo cierto es que eh, a continuación, casi les perdimos porque se dedicaron a hacer episodios de Gran Hotel, que es una serie con mucha menos ambición y mucho menos interesante. 
No obstante, retomaron de nuevo, años más tarde, el interés con otra serie mucho más interesante, aunque no tan buena como Crematorio, que era La Zona, y después han hecho, pero han pasado ya cinco años entre La Zona y esta serie, eh, y después han hecho eh, Nos vemos en otra vida. Eh, por su parte, Jorge había colaborado anteriormente con series desde Al salir de clase hasta Hispania la leyenda, pasando por otras intermedias que, bueno, pues formaban parte del corpus habitual de las series en España. Y su hermano Alberto, pues tiene un historial un poco más limitado en todo esto. El... Lo cierto es que han estructurado la historia siguiendo un patrón que últimamente es casi obligatorio. Es decir, situarla en diferentes momentos y el espectador tiene que ir pegando los fragmentos que va viendo. Como no es una serie muy larga, puede verla en poco tiempo y, en consecuencia, no se le va a crear disfunción acerca de qué diablos está pasando aquí. Y, y este sistema no entorpece la visión. Pero me resulta sorprendente que cada serie, sobre todo si quiere ser prestigiosa, quiera recurrir últimamente a este truco narrativo que, fundamentalmente, eh, nos hace... Eh, saltar de punto a punto, lo cual nos hace, nos obliga a tener la mente bien abierta y bien atenta a ver qué es lo que nos están contando. Porque efectivamente todos sabemos qué es lo que ocurrió, pero hay que presentar los personajes, fundamentalmente el de Babi y el de Emilio Trasorras, que es el que era apodado el minero y que es quien, en última instancia quien consiguió la dinamita y que se van a conocer en el barrio, van a tener diversos episodios, algunos violentos, con otra gente... La verdad es que la serie está muy bien planteada y muy bien realizada, con momentos de gran intensidad, momentos de relajo e incluso repetición de algunos esquemas, pero inmediatamente retoman la tensión y vuelven a hacer nuevas cosas que empujan al espectador a querer seguir viendo la historia que está contemplando. Y en ese sentido a mí me parece modélica, e incluso algunas transiciones entre el pasado y el presente que utilizan el mismo escenario y que la verdad es que son, no diré un prodigio de realización, pero sí algo verdaderamente estimable y que enriquece de alguna manera la narración. Es verdad que podríamos eliminar algunos fragmentos, ya digo, para convertirlo en una película para ver en los cines, una película de dos horas y media, por ejemplo, pues hay demasiados, demasiadas idas y venidas con los que llevaron a cabo el atentado y todo eso se podría reunir en una sola visita para conseguir la dinamita. También es cierto que en cada una de esas visitas y viajes de transporte hay algún elemento que viene a enriquecer la narración. En ese sentido, los realizadores se han preocupado mucho de tener un trabajo eh, insistente de manejar bien el material y distribuirlo por las diferentes secuencias. Así que nuestro aplauso a quienes han hecho todo esto y seguimos hablando ahora, por ejemplo, de los protagonistas, de los actores protagonistas. La verdad es que el actor que interpreta a Gabriel Montoya Vidal, Babi, es alguien absolutamente desconocido que irrumpe con fuerza en este trabajo, al que le da cierta intensidad. Es verdad que no es un papel muy comprometido, pero lo cierto es que tiene que aguantar el chaval el tirón y es un actor muy joven. Más llamativa es la interpretación de Paul López, que interpreta a un Emilio Trasorras casi siempre pasado de vueltas, casi siempre borracho, drogado, metido en enormes jaleos, y lo hace con una convicción verdaderamente interesante. Eh, Paul es un tipo que ha trabajado en un montón de proyectos, lleva ya 20 años trabajando en esto, yo diría que su punto máximo de popularidad ha sido con la reciente película Suro, esa que en la que en compañía de Vicky Luengo aguanta los dos la película íntegramente, esa historia de urbanitas reciclados en campesinos, que no es nada fácil, es una película muy interesante y que la recomiendo desde aquí. El resto es eh, historias que empiezan para Paul López en lo mejor que le puede pasar a un croissant, que es una película que pasó inadvertida, pero cuya versión literaria fue en su momento un auténtico despiporre, y después pues ha trabajado prácticamente en todas las series y ha venido haciendo un trabajo verdaderamente interesante. Y yo creo que podíamos reflexionar un poco acerca de por qué hay tan pocas muestras cinematográficas y literarias en torno al 11M, cuando 
en referencia, por ejemplo, al 11S, el 11 de septiembre de 2001, la caída de las Torres Gemelas, ha habido tantas y tantas eh, manifestaciones cinematográficas, televisivas e incluso literarias. Ha sido tratado mmm, desde todos los puntos de vista. Yo diría que incluso el... <coughs> La visión literaria, a pesar de que se ha hecho con nombres razonablemente conocidos, no ha tenido la menor repercusión en las librerías. Podríamos mencionar la novela de Manuel Gutiérrez Aragón, La vida antes de marzo, o la de Nuria Lavari, Cosas que brillan cuando están rotas, o novelas incluso de gente de mayor proyección en cuanto a, a conocimiento, como por ejemplo... Eh, Ricardo Menéndez Salmón o Adolfo García Ortega, que han hecho un libro sobre el 11M, pero que, ya digo, no han tenido ninguna repercusión. Eh, Luis Mateo Díez, que es también un, direct, un escritor de enorme prestigio, también ha hecho su aportación y, bueno, pues lo cierto es que no ha habido repercusión. El mundo literario en el Estado español, la verdad es que funciona de muy rara manera cuando se relaciona con asuntos políticos y, y sociales. Parece como que no quisiéramos estar en ese tipo de narraciones, como que no nos interesaran y dejamos pasar la oportunidad. Lo mismo podemos decir de prácticamente todas las manifestaciones cinematográficas. La mayor parte han sido documentales, como pues por ejemplo el, el desafío 11M que venía a presentar una visión documental con entrevistas a diferentes protagonistas. Podríamos hablar, por ejemplo, de una película que no habla explícitamente del 11M, sino que está hecha un poquito antes, que es Hay motivo. Es una película que reúne pequeños fragmentos hechos por directores de probada solvencia y gran conocimiento por parte del público, desde Pedro Lea a Gómez Pereira y a gente, gente como eh, Vicente Aranda y demás. Y lo curioso del caso es que era una película contra el gobierno del PP de entonces, eh, abordando diferentes asuntos. Y justamente eh, cuando estaba a punto de aparecer ocurre el 11M. Entonces hay un epílogo que hizo Diego Galán, narrado por Fernando Fernán Gómez, que sí hace referencia a eh, los atentados de ese día. Lo curioso del caso es que después esta película sirvió de modelo a otra película semejante hecha también por pequeños fragmentos con diferentes cineastas, quizá no tan famosos como los de la primera, pero también con presencia de gente de peso que se tituló Todos íbamos en ese tren y donde desde diferentes puntos de vista se viene a contar la historia del 11M. Podemos hablar también de otra película que aborda el asunto desde eh, un lado inconcreto, como es No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu, donde el personaje de José Coronado es un policía que eh, investiga algo parecido a lo que ocurrió, pero en ningún momento se llega a mencionar. Mucho más concreto es, es, es Ilusiones rotas, que es una película en la que se aborda el asunto desde cuatro puntos de vista de personajes ficticios que van a coincidir en ese territorio, con circunstancias muy diferentes y en condiciones muy separadas una de la otra, pero que acaban todos convergiendo en ese lugar. Hablemos también de Los ojos de Vera, que es una película que trata de acercarse al asunto a través de una mirada muy particular y de Cuando la calle habló, un título lo suficientemente explícito como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Así que esta vendría a ser una, un repaso, he dejado fuera algunas otras películas, pero fundamentalmente esas son otras películas que hacen hincapié documental y en muchas ocasiones son también trabajos televisivos con referencia a personas que de alguna manera están relacionadas con el asunto que cuentan sus propias experiencias. Así que como veis no hay demasiada muestra en el terreno audiovisual de lo que ocurrió el 11 de marzo del año 2004. Esta serie de la que hemos hablado hoy, Nos vemos en otra vida, yo creo que hace una indagación precisa, independientemente, ya digo, de que sea la versión que eh, uno de los protagonistas dio a un periodista y entonces la historia está contada desde su punto de vista. Es también curioso que la propia serie venga a recoger 
eh, al personaje de Manuel Javois, que es el periodista que escribió el libro en que se basa la historia, en esa relación que tiene con Babi a la hora de ir sacándole las cosas. Fue una relación muy larga, pasó mucho tiempo, porque el protagonista no estaba muy dispuesto a recordar y a contárselo a alguien lo que ocurrió en aquellos días de 2004, pero bueno, al final lo consiguió y esa es la historia que se cuenta y esta es la historia que recoge esta serie televisiva que yo creo que está entre lo mejor de lo que últimamente se puede encontrar por ahí.